அனைவருக்கும் வணக்கம் நாங்கள் இன்று இங்கே பார்க்க போகிறது வந்து குற்றவியல் சட்டம் குற்றவியல் சட்டம் என்று சொல்லி சொன்னால் என்ன குற்றவியல் சட்டத்துக்கு ஆதாரமாக விளங்குவது என்ன என்பது தொடர்பாகத்தான் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் குப்பியில் வந்து நாங்கள் இந்த முதலாவது குப்பியில் இங்கே பார்க்க போகிறோம் அந்த வகையில் வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லி விளங்கப்படுத்தணும் என்று சொன்னால் இஸ்லாமியர்களை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அவர்களுடைய புனித நூலாக குர்ஆான் காணப்படுகின்றது கிறிஸ்தவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்களுடைய புனித நூலாக பைபிள் காணப்படுகின்றது அந்த வகையில் சட்டம் கேட்கும் மாணவர்களில் இந்த குற்றவியல் சட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆரம்ப கட்ட நூலாக இந்த தண்டனை சட்டக்கோவை காணப்படுகின்றது ஆகவே ஒவ்வொரு ஒரு சட்ட மாணவர் வந்து முதலிந்த தண்டனை சட்டக்கோவை என்று சொன்னால் என்ன அதில் எவ்வாறான விடயங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன அது எவ்வாறு இருக்குமென்று ஒரு சரியான ஒரு ஃப்ரேம் இருந்தால்தான் அந்த பாடத்தை வந்து அந்த மாணவர்களால் வந்து இலகுவாக அணுக முடியும் அந்த வகையில் இன்று வந்து நாங்கள் தண்டனை சட்டக்கோவையில் உள்ள அனைத்து அத்தியாயங்கள் மற்றும் அதில் எங்களுக்கு எக்ஸாம் வியூக்கு என்னென்ன செக்ஷன் தேவையோ அவற்றை பற்றின ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் இந்த குப்பி முதலாவதாக வந்து தண்டனை சட்ட கோவையில் வந்து இருபத்தி ரெண்டு சாப்டர் இருக்குது அதாவது இருபத்தி ரெண்டு அத்தியாயங்கள் காணப்படுகின்றன அந்த ஒவ்வொரு இருபத்தி ரெண்டு அத்தியாயத்துக்குள்ளேயும் பிரிவுகள் காணப்படும் அதாவது நானூற்றி தொண்ணூறு பிரிவு மொத்தமாக காணப்படுகின்றது தண்டனை சட்ட கோவையில் முதலாவது அத்தியாயத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் அதில் இருக்கிற முதலாவது செக்ஷன் வந்து தண்டனை சட்ட கோவை என்று சொன்னால் என்னென்று சொல்லி ஒரு சரியான ஒரு வரவிளக்கணத்தை ஒன்று கொடுத்துருக்கு இதுதான் தண்டனை சட்ட கோவை என்று சொல்லியிருக்குது பிரிவு ரெண்டானது வந்து இதுக்கு முற இந்த சட்ட கோவையின் ஏற்பாடுகளுக்கு முரணாக எந்தெந்த இடத்துல செய்யப்படுறது வந்து குற்றமாகும் என்று சொல்லியிருக்கு அதாவது முழுமையாக அல்லது பகுதி அளவு இலங்கையினுள் இலங்கையின் ஆழ்புல நீர்பரப்புகளினுள்ளும் அல்லது வான்வெளிக்குள்ளும் இலங்கையில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணப்பட்ட அதாவது பதிவு செய்யப்பட்ட கப்பல்கள் வானூர்திகளுக்குள் நடைபெறும் குற்றங்களும் இலங்கை தொடர்பான தூதுவர் ஆலயங்கள் வந்து வெளிநாடுகளில் காணப்படுகிறது தானே அவ்வாறான தூதுவர் ஆலயத்தில் வந்து தூதுவர் ஆலயம் மற்றும் அங்கு பணிபுரிகின்ற உத்தியோகத்தர்களது வதிவிடங்களில் நடக்கப்படும் குற்றங்கள் தொடர்பாகவும் இந்த தண்டனை சட்ட கோவை இந்த ஏற்பாடுகள் பொருந்தும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அடுத்ததாக வந்து இலங்கையில் வந்து பல வெளிநாட்டவர்கள் இலங்கையில் ஆட்சி செய்துள்ளார்கள் அந்த வகையில் ஒல்லாந்தர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் ஆங்கிலேயர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் அவ்வாறு அவர்கள் இருக்கும்போது தங்களது நாட்டுக்குரிய சட்டங்களை வந்து இங்கே பிரயோகித்தனர் அது தொடர்பாக நாங்கள் லீகல் ஹிஸ்டரியில் பார்த்திருப்போம் எல்லாரும் அந்த வகையில் வந்து ரோமன் டச்சு குற்றவியல் சட்டம் வந்து இந்த பிரிவு மூன்று மூலமாக ஒழிக்கப்படுகின்றது என்றும் அதற்கு பதிலாக எங்களோட தண்டனை சட்ட கோவை தான் இங்கே சட்டமாக நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றது என்று பிரிவு மூன்றில் வந்து குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் இது வந்து அத்தியாயம் ஒன்று சாப்டர் ஒன்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்கள் அடுத்ததாக வந்து அத்தியாயம் ரெண்டு பொது விளக்கங்கள் ஜென்ரல் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் அதாவது பொது விளக்கம் என்று சொல்லி சொன்னால் என்ன ஆள் என்று சொல்லி சொன்னால் என்ன ஆண் என்று சொன்னால் என்ன ராணி என்றால் என்ன ராணியின் சேவையாளர் என்று சொன்னால் என்ன என்பது தொடர்பாக ஒவ்வொரு வேர்டும் குறிப்பிடப்பட்டு அதுக்குரிய விளக்கம் என்ன என்று சொல்லி அதை வரையறுத்திருக்கிறார் இதுதான் அதன்னு சொல்லி வரையறுத்திருக்கிறார்கள் இவ்வாறு நிறைய வரையறுக்கப்பட்டிருந்தாலும் எங்களுக்கு தேவையானது வந்து நாங்கள் எக்ஸாம் வியூவில் எங்களுக்கு தேவையானது வந்து செக்ஷன் இருபது அசைவுள்ள ஆதனம் அசைவுள்ள ஆதனம் என்று சொன்னால் என்ன பிரிவு இருபதுல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு காணி நிலத்தோடு நிரந்தரமாக பிணைக்கப்பட்டுள்ள பருப்பொருட்கள் தவிர்ந்த அனைத்தும் அசைவுள்ள ஆதனம் என்று சொல்லி அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அடுத்தது வந்து செக்ஷன் இருபத்தி ஒன்று வந்து முறைகேடான பேறு என்பது பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த வசனங்கள் வந்து உங்களுக்கு இந்த வேர்ட் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக புது அறிமுகமாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இதை வந்து படித்து கொண்டு போய் இருக்க வந்து எங்கள்ட்ட நோட்ஸில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் முறைகேடான பேர் என்று சொல்லி சொன்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் ஆதனம் ஒன்றிற்கு சட்ட முறையாக உரித்தற்ற ஒரு ஆள் சட்டவிரோத வழிகளில் அவ்வாதனத்தை பெறுவதாகும் அடுத்தது வந்து அந்த இருபத்தி ஓராவது செக்ஷன்லேயே ரெண்டாவது உபபிரிவில் சொல்லி இருக்கிற விடயம் முறைகேடான இழப்பு ஆதனம் ஒன்றிற்கு சட்ட முறையான உரித்துடைய ஆள் சட்டவிரோத வழிகளில் அவ்வாதனத்தை இழப்பதாகும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது அதாவது இதுக்கு நாங்கள் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்லணும் என்று சொன்னால் இப்போ என்னுடைய மாமா வந்து ஃபாரினில் இருக்கிறார் அவருக்கு வந்து ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஒரு லேண்ட் ஒன்று இருக்குது அவர் ஃபேமிலியாகவே ஃபாரினில் செட்டில் ஆகிட்டார் என்று சொன்னால் அந்த ஆதனம் வந்து எனக்கு உரித்துள்ளாத உண்டு நான் ஒரு லாயரை வச்சு வந்து எந்த பேருக்கு அதை மாற்றி எழுதிட்டேன்னு சொன்னால் அது வந்து முறைகேடான பேர் நான் ஒரு முறைகேடாக அந்த ஆதனத்தை எனக்கு உரிமையாகி இருக்கிறேன் அதே நேரத்தில் இந்த மாமா குறித்தான அந்த ஆதனம் வந்து எந்த பேரில் வந்திருக்கிறதால
என்றவசனம் இன்னத்தை வரை விளக்கணப்படுத்து என்று சொல்லி செக்ஷன் இருபத்தி ரெண்டுலையும் மோசடி என்பது எதை குறிப்பிடுகின்றது என்று சொல்லி செக்ஷன் இருபத்தி மூன்றுலையும் இங்கு வரை விளக்கணம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்ததாக வந்து அத்தியாயம் மூன்ற பார்க்கலாம் அத்தியாயம் மூன்று வந்து தண்டனைகள் என்று சொல்லி சொன்னால் என்ன பனிஷ்மெண்ட்ஸ் என்று சொன்னால் என்ன இலங்கையில் எவ்வகையான பனிஷ்மெண்ட்ஸ் காணப்படுது என்று சொல்லி இருக்கு அந்த வகையில் அஞ்சு பனிஷ்மெண்ட்ஸ் இலங்கையில் இருக்கு அது என்ன அந்த அஞ்சு பனிஷ்மெண்ட்ஸ் என்று பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது வந்து மரண தண்டனை இருக்கு அடுத்தது வந்து இருவகையிலானது ஒரு மரிய தண்டனை இருவகையிலானது ஒரு மரிய தண்டனை என்று சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முதலாவது வந்து கடூழிய மரிய தண்டனை அதாவது வந்து உடல் உழைப்பை பயன்படுத்தி கடூழியமாக வேலை வாங்குவார்கள் அடுத்தது வந்து சாதாரண மறியல் தண்டனை அடுத்தது வந்து கசையடி என்பது மூன்றாவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சாம் ஆண்டின் இருபத்தி மூன்றாம் இலக்க சட்டத்தின் மூன்றாம் பிரிவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கசையடி என்று சொல்றது வந்து இப்ப நீக்கப்பட்டிருக்கு இலங்கையில் அது ஒரு தண்டனையாக கொடுக்கப்படுறது இல்லை கிடையாது அடுத்தது வந்து நான்காவதாக ஆதன இழப்பு ஐந்தாவதாக குற்றப்பணம் என்னும் ஐந்து தண்டனைகள் இலங்கையில் காணப்படுகின்றன அடுத்ததாக வந்து நாங்கள் அத்தியாயம் நான்கு பார்க்கிறோம் அத்தியாயம் நான்கு என்னத்தை பற்றி குறிப்பிடுதுன்னு சொன்னால் பொது விதி விலக்குகள் அதாவது ஜென்ரல் எக்ஸெப்ஷன்ஸ் பற்றி இந்த அத்தியாயம் நான்கு வந்து குறிப்பிடப்படுகின்றது பிரிவு அறுபத்தி ஒன்பது தொடக்கம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது வரையான பிரிவுகள் இந்த அத்தியாயம் நாளில் காணப்படுகின்றன இந்த அத்தியாயம் நாளானது மிகவும் முக்கியமாக எங்களது பரட்சை நோக்கத்திற்காக மிகவும் தேவையானதொரு அத்தியாயமாகும் அதில் வந்து பிரிவு அறுபத்தி ஒன்பது எழுபத்தி ஆறு எழுபத்தி ஏழு எண்பத்தி ஒன்பது வந்து எங்களுக்கு மிகவும் மிகவும் பரட்சை ரீதியில் தேவையான ஒரு செக்ஷன்ஸ் ஆகும் பிரிவு அறுபத்தி ஒன்பது என்ன சொல்லுதுண்டா ஒரு செயலை செய்யும்படி சட்டப்படி கட்டுப்பட்ட அல்லது நிகழ்வு பிழை காரணமாக சட்டப்படி கட்டுப்பட்டதாக நம்பும் ஆளோர்வரினால் செய்யப்பட்ட செயல் வந்து தவறில்லை என்று சொல்லி பிரிவு அறுபத்தி ஒன்பது தண்டனை சட்டக்கோவையில் குறிப்பிடுகின்றது அடுத்தது வந்து எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது ஒரு பிரிவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிவு எழுபத்தி ஆறு அதாவது வந்து எட்டு வயசிற்கும் பன்னெண்டு வயசிற்கும் இடைப்பட்ட போதிய விளக்க முதிர்ச்சி அற்ற ஒரு பிள்ளையினால் செய்யப்படும் செயல் எதுவும் தவறில்லை என்று சொல்லி அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அடுத்தது வந்து செக்ஷன் எழுபத்தி ஏழு சித்த சுவாதீனமற்ற ஒருவரினால் செய்யப்பெற விடயங்கள் வந்து தவறில்லை என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது அடுத்தது வந்து செக்ஷன் எண்பத்தி ஒன்பது வந்து தற்காப்புரிமை பற்றியது இந்த செக்ஷன் எண்பத்தி ஒன்பது மற்றும் செக்ஷன் எழுபத்தி ஏழு வந்து கட்டாயமாக ஒரு பதினாறு மார்க்ஸ் கொஷனாகவே வரக்கூடிய கொஷன்ஸ் தான் இவ இவ அடிக்கடி பாஸ் பேப்பர்ஸில் ரிப்பீட் ஆகிறதும் இருக்கு தற்காப்புரிமையை பிரயோகிப்பதில் செய்யப்படும் ஏதும் தவறில்லைன்னு சொன்னால் இது வந்து மூன்று வகையாக பிரயோகிக்கப்படுகின்றது அதாவது வந்து ஒரு என்ன தாக்கவாரர் இல்லாட்டி என்னுடைய ஆதனங்களை தாக்கவாரர் இல்லாட்டி என்னுடைய உறவுகளை எனக்கு தெரிஞ்ச நபர்களை பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு நபரை தாக்க வரைக்கும் வந்து நாங்கள் மறு தாக்குதலை மேற்கொள்ளும் போது அவருக்கு ஏதாச்சும் ஒன்று நடந்து என்று சொல்லி சொன்னால் அது தவறில்லைன்னு இங்கே குறிப்பிடப்படுகின்றது அடுத்தது வந்து அத்தியாயம் ஐந்து வந்து அதில் பிரிவு நூறு வந்து உடந்தை பற்றி குறிப்பிடப்படுகின்றது ஐந்து ஏ வந்து பிரிவு பதின் நூற்றி பதிமூணு வந்து சதி பற்றி குறிப்பிடப்படுகின்றது அத்தியாயம் ஆறானது வந்து அரசுக்கு எதிரான தவறுகள் பற்றி குறிப்பிடப்படுகின்றது அத்தியாயம் ஏழு கடற்படி திரைப்படி வான்படி தொடர்பான தவறுகள் பற்றி குறிப்பிடப்படுகின்றது அத்தியாயம் மட்டும் வந்து பொது அமைதிக்கு எதிரான தவறுகள் பற்றி குறிப்பிடப்படுகின்றது அதில் மிகவும் முக்கியமாக பிரிவு நூற்றி முப்பத்தி எட்டு சட்டவிரோத கூட்டம் பற்றி குறிப்பிடப்படுகின்றது இதுவும் வந்து எங்களுக்கு எக்ஸாமில் பாஸ் பேப்பரில் வார ஒரு கொஷன் ஆகும் அடுத்தது வந்து அத்தியாயம் ஒன்பது வந்து பகிரங்க சேவையாளர்களிலான அல்லது அவர்கள் தொடர்பிலான தவுகள் தவறுகள் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அந்த அத்தியாயம் ஒன்பதில் வந்து ஆ என்ற பிரிவு வந்து தேர்தல் தொடர்பான தவறுகளை பற்றி விவரிச்சிருக்கின அதில் வந்து பகிரங்க சேவையாளர்கள் என்று சொன்னால் யார் என்பது தொடர்பாக பிரிவு பத்தொன்பது விவரித்து இருக்கின்றது அடுத்ததாக வந்து பிரிவு அத்தியாயம் பத்து வந்து பகிரங்க சேவையாளர்களின் சட்டமுறையான அதிகாரத்தை அவமதித்தல் பற்றி குறிப்பிடப்படுகின்றது அடுத்தது வந்து அத்தியாயம் பதினொன்று பொய் சான்று பற்றியும் பொது நீதிக்கு எதிரான தவறு பற்றியும் குறிப்பிடுகின்றது அடுத்தது அத்தியாயம் பன்னெண்டு வந்து நாணயங்கள் அரசாங்க முத்திரைகள் தொடர்பிலான தவறுகள் பற்றி குறிப்பிடுகின்றது அத்தியாயம் பதினாலானது பொதுமக்கள் உடல் நலம் பாதுகாப்பு வசதி நல்லொழுக்கம் நன்னடத்தை என்பவற்றை பாதிக்கும் தவறுகள் பற்றி குறிப்பிடுகின்றது இந்த இந்த அத்தியாயங்கள் வந்து எங்களுக்கு பொதுவாக எக்ஸாம்ஸில் வாரலை ஆனால் வந்து இப்போ நாட்டில் நிகழ்ந்தோன்றுகிற தற்கால சூழ்நிலையில் வந்து ஒரு சின்ன விஷயத்தை எல்லாருக்குமே சொன்னால் பயனுடையதாக இருக்க வேண்டும் நம்புகிறேன் அந்த வகையில் செக்ஷன் இருநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு உயிர் வாழ்விற்கு ஆபத்தான ஏதேனும் தொற்றுநோய் பெறுவதலை ஏற்படுத்தக்கூடிய கவனீனமான செயல் த
ஒரு நபர் வந்து குற்றம் சுமத்தப்பட்டிருப்பின் ஆறு மாதம் வரை இருவகையிலான தோறும் அரிய தண்டனை அல்லது குற்றப்பணம் செலுத்துவதற்கு தண்டிக்கப்படுவார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இப்ப எங்களுடைய நாட்டில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற இந்த கொரோனா நோய் நிலைமையில வந்து இது வந்து அனைவருக்கும் பயனுடையதாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் அடுத்ததாக வந்து அத்தியாயம் பதினைந்து வந்து மதம் தொடர்பான தவறுகள் பற்றி குறிப்பிடப்படுகின்றது இவையும் வந்து எங்களுக்கு பரீட்சையில வாரது குறைவு அடுத்தது வந்து அத்தியாயம் பதினாறு இது மிகவும் முக்கியமான ஒரு அத்தியாயம் ஆகும் அதாவது மனித உடலை பாதிக்கும் தவறுகள் பற்றி மனித உயிரை பாதிக்கும் தவறுகள் பற்றி இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அந்த வகையில இருநூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்றாவது செக்ஷன் வந்து குற்றத்திற்கிடமான மனித உயிர் போக்கல் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது செக்ஷன் இருநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு வந்து கொலை பற்றியும் செக்ஷன் முன்னூற்றி பத்து காயம் பற்றியும் செக்ஷன் முன்னூற்றி முப்பது முறைகேடான தடுத்து வைத்தலும் முறைகேடான அடைத்து வைத்தல் தொடர்பாகவும் குறிப்பிடுகின்றது அடுத்ததாக செக்ஷன் முன்னூற்றி ஐம்பதானது ஆட்கவர்தல் ஆட்கடத்தல் அடிமைத்தனம் பற்றி குறிப்பிடுகின்றது அடுத்தது வந்து செக்ஷன் முந்நூற்றி அறுபத்தி மூன்று எக்ஸாம்ஸுக்கு அடிக்கடி ரிப்பீட் ஆகிற ஒரு கொஷன் கற்பழிப்பு முறையில்லா புணர்ச்சி பற்றியும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அடுத்ததாக செக்ஷன் முந்நூற்றி இலங்கை இயற்கைக்கு மாறான தவறுகளும் பாரதூரமான பாலியல் துஷ்பிரயோகங்கள் பற்றியும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன அடுத்ததாக அத்தியாயம் பதினேழானது ஆதீனத்திற்கு எதிரான தவறுகளான திருட்டு பற்றி குறிப்பிடப்படுகின்றது அதில் வந்து செக்ஷன் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறு திருட்டு தொடர்பாகவும் முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு அச்சுறுத்தி பெறுதல் தொடர்பாகவும் முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது கொள்ளை தொடர்பாகவும் முந்நூற்றி எண்பத்தி ஆறு மிக முக்கியமான ஒரு செக்ஷன் குற்றமுறையான ஆதன கையாடல் தொடர்பிலும் முந்நூற்றி எண்பத்தி எட்டு குற்றமுறையான நம்பிக்கை துரோகம் தொடர்பாகவும் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு ஏமாற்றுதல் தொடர்பாகவும் குறிப்பிடப்படுகின்றது இவை வந்து அத்தியாயம் பதினேழு அத்தியாயம் பதினாறு போலவே அத்தியாயம் பதினேழு மிகவும் முக்கியமான ஒரு அத்தியாயங்கள் ஆகும் அதாவது பரீட்சை நோக்கத்திற்காக அடுத்தது அத்தியாயம் பதினெட்டு ஆவணங்கள் ஆதின குறிகள் தாழ்நாணியம் வங்கி பத்திரங்கள் என்பன தொடர்பான தகவல் தவறுகள் தொடர்பாக குறிப்பிடுகின்றது அடுத்தது வந்து அத்தியாயம் இருபது குற்றமுறையாக அச்சுறுத்தல் நிந்தை மெனக்குலைவு என்பன பற்றி குறிப்பிடுகின்றது அடுத்ததாக அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்றானது சட்டவிரோதமான சத்தியங்கள் தொடர்பிலும் அத்தியாயம் இருபத்தி ரெண்டானது தவ தவறுகள் புரிவதற்கான எத்தனங்கள் தொடர்பிலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன ஆகவே நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல இந்த குற்றவியல் சட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் நானூற்றி தொண்ணூறு செக்ஷன்ஸ் காணப்படுகின்றது இருபத்தி ரெண்டு அத்தியாயங்கள் காணப்படுகின்றது இவ்வளவு தான் இந்த இது ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் என்று சொல்லி சொல்லலாம் இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அத்தியாயங்களுக்கு லேம் சப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு அதுகளுக்குள்ள நிறைய விடயங்கள் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன அதுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டுகளும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன இப்போ ஒரு கொலையாண்டு சொல்லி சொன்னால் எது கொலையாகும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இது இதுதான் கொலையாண்டு சொல்லி அதுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் சம்பவங்களும் அதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த குற்றவியல் சட்டமானது மிகவும் அத்தியாவசியமான ஒரு பாடமாகும் இந்த முதலாம் ஆண்டில் நீங்கள் எவ்வளவு தூரத்துக்கு இதை விளங்கி படிக்கிறீங்களோ படித்திருப்பீங்களே ஆனால் தான் அப்புறம் ஃபைனல் இயரில் வந்து இருக்கிற குற்றவியல் சட்ட நடைமுறை கோவை என்ற ஒரு பாடத்தை வந்து நீங்கள் விளங்கி கொள்றதுக்கு இது உங்களுக்கு மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் இப்போ நாங்கள் அடுத்ததாக வந்து இப்போ நாங்கள் பீனல் கோட்டில் உள்ள செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டேன் அதில் உள்ள அத்தியாயங்கள் தொடர்பான ஒரு அறிவு எல்லாருக்குமே வந்திருக்குமே நினைக்கிறேன் இப்போ அடுத்தது வந்து நாங்கள் கொஷன் பேப்பருக்குள்ள போக போகிறோம் எந்தெந்த கொஷன் ரிப்பீட் ஆகிறதன் அடிப்படையில் தான் இந்த குப்பி சீரீஸ் வந்து உங்களுக்கு போக போகுது அதில் வந்து முதலாவதாக நாங்கள் இங்கே எடுத்திருக்கிற வந்து டாபிக் வந்து பொது எண்ணம் காமன் இன்டென்ஷன் என்றது வந்து எடுத்திருக்கிறேன் உங்களுக்கு நாங்கள் தரப்பட்ட பிடிஎஃப்பில் வந்து அது எந்தெந்த வருஷத்தில் வந்து எக்ஸாமில் வந்திருக்கு என்னென்ன கொஷனாக வந்திருக்குன்றது தொடர்பாக அந்த பிடிஎஃப்பில் காணப்படுது முதலாவதாக வந்து கொமன் இன்டென்ஷன் பொது எண்ணம் என்று சொல்லி சொன்னால் என்ன என்பதை பார்த்தா தண்டனை சட்டக்கோவையின் பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டாக வந்து கொமன் இன்டென்ஷன் என்று சொல்லி சொன்னால் என்னென்னு சொல்லி வர விளக்கணம் கொடுத்து குறிப்பிடுகின்றது அந்த வகையில் பல்வேறு ஆட்களினால் ஒரு குறித்த பொது எண்ணம் அடிப்படையில் குற்றம் செயல் புரியப்பட்டாலும் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாக குற்றம் புரிந்தவர்களாக கருதப்படுவார்கள் என்று ஒரு டெஃபினிஷன் அதில் காணப்படுகிது இதுக்கு நாங்கள் எடுத்திருக்க கேஸ்லோ வந்து வசலமுனி ரிச்சர்ட் வர்சஸ் ஸ்டேட் எனப்படுற ஒரு கேஸ்லோவை எடுத்திருக்கிறேன் இந்த கேஸ்லோவை பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் வழக்கில் வந்து மூன்று குற்றவாளிகள் வந்து கொலைக்கு குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் வந்து ரெண்டு குற்றவாளிகள் தான் அந்த கொலையை செய்திருக்கிறார்கள் அதில் கு கொலை செய்த ஒருவரின் தம்பியான நபர் வந்து பாதிகோரத்தில் நின்று யாராச்சும் வாரார்களா என்று பார்த்திருக்கிறார் ஆனால் வந்து மூன்று பேருமே அந்த
அவர் கொலை செய்திருக்க வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை பங்கு பெற்றி இருந்தாலே கொலைக்கு போதுமாக போதுமானது என்று சொல்லி தீர்ப்பு வந்திருக்குது அதாவது சம்பவ இடத்தில் பிரசன்னமாக இருப்பது மட்டும் பொது எண்ணத்தின் கீழ் குற்றவியல் பொறுப்புடமையை சுமத்த போதுமானதல்ல பங்கு பெற்றி பிரசன்னமாயிருத்தலை ஒரு குற்றம் சாட்டப்பட்டவரை குற்றவாளியாக்க அவசியமானது என்று குயின் வர்சஸ் வின்சென்ட் பெர்னான்டோ என்ற வழக்கில் வந்து தீர்க்கப்பட்டிருக்குது அடுத்ததாக வந்து கொமன் இன்வென்ஷன் பொது எண்ணத்தின் அடிப்படையில் வந்து குற்றம் சுமத்த சகலரின் மத்தியிலும் பொதுவான ஒரு நோக்கம் காணப்பட வேண்டும் அவர்கள் அவ்விடத்திலிருந்து அச்செயலில் பங்கு பெற்றியமை வந்து நிரூபிக்கப்பட வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பொதுவான எண்ணம் என்று சொல்லி சொன்னால் என்ன என்று பார்க்கும்போது மென்ஸ்ரியா குற்றச்சாட்டுகளுக்கு மட்டுமே இந்த பொது எண்ணம் என்ற கன்செப்ட் வந்து பிரயோகிக்கப்படுகின்றது அதாவது வந்து ஒரு நபர் ஒரு ஆளை வந்து அடித்து கொலை செய்கிறார் என்று சொல்லி சொன்னால் அவருக்கு மன எண்ணம் இருக்கணும் அடிக்கிறது மூலமாக அவர் அங்கே கொலை செய்யப்படுவார் என்ற அந்த மன எண்ணம் மென்ஸ்ரியா இந்து காணப்பட்டது காணப்பட்டால்தான் அவர் அங்கே பொது எண்ணத்திற்கான குற்றவாளியாக குற்றம் சுமத்தப்படுவார் எப்படி நாங்கள் பொது எண்ணத்தை நிரூபிக்கிறது இப்போ ஒரு ஆள் வந்து கொலை செய்து போட்டு சொல்லலாம் நான் எதிர்பாராமலுக்கு சடினாத்தான் இந்த கொலையை செய்ய நான் நான் திட்டமிட்டு செய்யலை எனக்கு பொது எண்ணம் காணப்படலை என்று சொல்லி சொல்லலாம் ஆனால் அவற்றை நாங்கள் இவ்வாறு நிரூபிப்பது என்று சொல்லி சொன்னால் அவற்றின் நோக்கம் பயன்படுத்திய ஆயுதம் குற்றம் நடைபெற்ற இடம் காயம் ஏற்பட்ட இடம் காய எண்ணிக்கை காயத்தின் இயற்கை தன்மை சந்தேகத்திற்கு இடமான முன்னடத்தை அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குற்றத்திற்கு மின் முன்பின் வார்த்தை பிரயோகம் என்பது வச்சு நாங்கள் ஊகிக்கலாம் அவர் பொது எண்ணத்தின் அடிப்படையில் தான் செய்திருக்கிறாரா என்று சொல்லி இப்போ சடனாக வந்து கிச்சனு கணி கேட்க எங்கள்கிட்ட வீட்டு கிச்சனு கணி கேட்க நான் கத்தியால் ஒரு ஆளை குத்திட்டு சொல்லலாம் அவர் கொள்ளை அடிக்க வந்தார் என்ன கொலை பண்ண வந்தார் உடனே நான் கிச்சனு கேட்க கத்தியை தூக்கி குத்தி நான் என்று சொல்லி அதே ஒரு பப்ளிக் லைப்ரரியில் வந்து நான் ஒரு ஆளை குத்தி போட்டு சொல்லலை அது அவர் கொலை செய்ய வந்தார் உடனே நான் கத்தி எடுத்து குத்தி நான் இடாங்க அவர்கிட்ட வந்து அந்த கத்தி வந்து இருக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறு இல்லை அவரான இந்த முன்பின் நிகழ்வுகள் இவ்வாறான காரணங்களை வைத்து இது வந்து பொது எண்ணத்தில் செய்யப்பட்டிருக்கா அவருக்கு அந்த எண்ணம் ஆல்ரெடி இருந்துச்சா மென்ஸ்ரியா குற்றமான சொல்லி நாங்கள் இனம் காண சட்டமங்களுக்கு குறிப்பிடுகின்றது அடுத்தது இவ் நிபந்தனைகளின் கீழ் ஒருவர் குற்றம் சாட்டப்பட வேண்டும் எனில் ஒன்றிற்கு மேற்பட்டோர் குற்றம் சாட்டப்பட வேண்டும் குற்ற செயல் அவர்களில் ஒருவர் அல்லது சிறலார் செய்யப்பட வேண்டும் எவர் செய்தார் என்ன நிரூபிக்க தேவையில்லை குற்றம் சாட்டப்பட்ட அனைவரும் குற்றம் நடந்த இடத்தில் காணப்பட வேண்டும் எல்லோருக்கும் பொது எண்ணம் உடையோராக இருக்க வேண்டும் புரியப்பட்ட குற்ற செயல் அப்பொது எண்ணத்தை நிறைவேற்றும் பொருட்டு காணப்பட வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது அடுத்தது வந்து கிங் வர்சஸ் அசப்பு என்ற வழக்கில் வந்து முதலாம் எதிரி வந்து துப்பாக்கியால் சுட்டும் துப்பாக்கியின் பின்பக்கத்தினால் அடித்தும் ஒரு ஆளை வீழ்த்தி இருக்கிறார் நான்காம் எதிரி வந்து வாளால் வெட்டி இருக்கிறார் ஐந்தாம் எதிரி வந்து பொல்லால் அந்த குறிந்த குறித்த இறந்த நபரை வந்து தாக்கி இருக்கிறார் ஆனால் அவர்களிடம் பொது எண்ணம் வந்து இல்லாததால் முதலாம் நபருக்கு மட்டுமே கொலை குற்றம் சுமத்தப்பட்டிருக்கு ஏனிய நபர்களுக்கு வந்து அவர் செய்த குற்றம் சார்பாக அவர்களுக்குரிய தண்டனை அங்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்த கிங் வர்சஸ் அசப்புவில் பொது எண்ணத்தை மதிப்பீடு செய்ய ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளாக முன்கூட்டிய சந்திப்பு வந்து இடம்பெற்றதற்கு ஆதாரம் முன்கூட்டிய திட்டமிடப்பட்டிருந்தமைக்கு ஆதாரம் குறித்த நேரத்தில் பொது எண்ணத்தை காட்டக்கூடிய அறிக்கை பொது எண்ணத்தை காட்டும் நிகழ்வு என்பன குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன இப்போ கொமன் இன்டென்ஷனுக்கு வந்து ஒரு சரியான உதாரணம் என்று சொல்லி சொன்னால் ஏபிசிடி என்று நாலு பேர் ஏபிசிடின்னு சொல்லாமலுக்கு நாலு பேருக்கு நாலு பேர் வைக்கலாம் அந்த நாலு பேர் வந்து வங்கியை வந்து கொள்ளையிட திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள் ஏ வந்து வாகனத்தை ஓட்டி சென்று செல்ல பிசிடி வந்து அந்த வாகனத்தில் பயணம் செய்கிறார்கள் ஏ வாகனத்தை நிறுத்த பி வாயில் கதவை திறந்து காவலிற்கு நிற்கிறார் சிடி உள்ளே சென்று முகாமையாளரை அச்சுறுத்தி கொள்ளையில் ஈடுபட்டால் இங்கு ஏபிசிடி ஆகிய நால்வரும் தனித்தனியாக குற்றம் சாட்டப்பட்டு தண்ணிக்கப்படலாம் என்று தான் இந்த இந்த பிரிவு வந்து சொல்கின்றது எங்களுக்கு அடுத்தது வந்து பார்ட்டிசிபேட்டரி ப்ரெசன்ஸ் அதாவது வந்து பொது எண்ணத்தின் கீழ் குற்றப்பொறுப்பை சுமத்த இந்த பார்ட்டிசிபேட்டரி ப்ரெசன்ஸ் என்ற விடயம் வந்து இங்கே அவசியமாக காணப்படுகின்றது ஏனெனில் குறித்த குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர் குறித்த குற்றம் நடைபெற்ற இடத்திற்கு சமூகம் அளித்திருந்தால் மட்டுமே அவர் பொது எண்ணத்தின் கீழ் குற்றம் சாட்டப்பட முடியும் என்று இங்கு குறிப்பிடப்படுகின்றது அதனால் அரசு தரப்பு பொது எண்ணத்தை நிரூபிக்க பார்ட்டிசிபேட்டரி ப்ரெசன்ஸ் மற்றும் எண்ண பரிமாற்றம் என்பவற்றை நிரூபிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது இதற்குரிய தீர்க்கப்பட்ட வழக்காக கிங் வர்சஸ் மகதூன் என்ற வழக்கில் வந்து வெறும் பிரசன்னத்திற்கும் பங்கு பெற்றுதலின் ஊடான பிரசன்னத்திற்கும் இடையிலான வேறுபாடு வந்து ஆராயப்பட்டுள்ளது பங்கு பெற்றுதலின் ஊடான பிரசன்னம் இருந்தால் மட்டுமே ஒருவரை பொது எண்ணத்தின் கீழ்
ஒத்தொழு நிமிடம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் பல்வேறு நபர்களிடையே குறித்த ஒரு செயலை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் தனித்தனியாக காணப்படுதலை குறிக்கும் இங்கு செயல் ஒன்றாக இருப்பினும் செய்ய செய்பவர்களிடையே கருத்து பரிமாற்றம் காணப்படாது இதுக்கு வந்து பெஸ்டான எக்ஸாம்பிள் கிங் வர்சஸ் அசபு என்ற வழக்கை எடுக்கலாம் ஆனால் எடுத்துக்காட்டாக ஒரு நிகழ்வை சொல்லணும் நினச்சோம்னா மச்பாக நாங்கள் போயிருக்கிறோம் அதில் வந்து நடுவர் வந்து பிள்ளையான ஒரு தீர்ப்பை கொடுக்குறார் அப்போ அந்த மைதானத்தில் ஒவ்வொரு பக்கத்தில் இருந்து ஒவ்வொரு நபர் நடுவர் பிள்ளையான தீர்ப்பை கொடுத்துட்டார்ன்னு சொல்லி கோவப்பட்டு வந்து அந்த அம்பேரை வந்து அடிக்கணும் என்று சொல்லி சொல்லும் போது அவர்களிடத்துல ஒரு ஒத்த எண்ணம் காணப்படுமே தவிர ஆல்ரெடியாகவே கதைச்சி பேசி இருக்க மாட்டேங்க நாங்கள் எல்லாரும் போயிட்டு அவர் அடிப்போம் வேண்டும் அவ்வாறான ஒரு நிலைமை தான் இந்த ஒத்த எண்ணம் எல்லாருக்குமே தனித்தனியாக கோவம் இருக்குது அதில் வந்து அடிக்கிறாங்க அதுதான் இந்த ஒத்த எண்ணம் வந்து குறிப்பிடுகின்றது அடுத்தது வந்து பொது நோக்கு கொமனையும் என்று சொல்லி சொன்னால் என்னென்று பார்த்தீங்கன்னா என்ன தொடர்பான முழுமையான அறிவுடன் குறிப்பிடப்பட்ட நபர்கள் முழுமையாக கூடு கூடுதல் வேண்டும் அத் இதற்கு முன் அத் இதற்கு முன் கூட்டியோ ஆலோசனையோ கூட்டமோ வந்து அவசியமில்லை பொது எண்ணத்தை போன்று நேரடி பங்கு பெற்றுதல் அவசியமில்லை அவர்கள் அறிவுடன் கூட்டத்தில் பங்கு பெற்று இருந்தலே போதுமானதாகும் இதுக்கு வந்து குயின் வர்சஸ் எக்மேன் குயின் வர்சஸ் அபுகாமி போன்ற வழக்குகள் வந்து இதுக்கு ஒரு சிறந்த தீர்ப்பு வழக்குகளாக காணப்படுகின்றன பொது எண்ணத்தை விட பொது நோக்கு வந்து பிறந்தப்பட்டது அதாவது ஐந்திற்கு மேற்பட்ட நபர்கள் பொது எண்ணத்துடன் சட்டவிரோதமாக கூடும்போது அங்கு கட்டாயம் ஒரு பொது நோக்கு காணப்படும் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது ஆகவே நாங்கள் இன்றைக்கு முதலாவதாக எடுத்து பார்த்தது வந்து பின்னல் கோட்டண்ட எண்ண அதில் உள்ள அத்தியாயங்கள் சாப்டர்ஸ் மற்றது செக்ஷன்ஸ் என்னென்னு சொல்லி பார்த்துருக்குறேன் அடுத்தது வந்து கொமன் இன்டென்ஷன் என்று சொல்லி சொன்னால் என்னென்னு பார்த்துருக்குறேன் அடுத்தது வந்து சிமிலர் இன்டென்ஷன் என்று சொல்லி சொன்னால் என்னென்னு பார்த்துருக்குறேன் அடுத்தது வந்து கொமன் எய்ம்னு சொல்லி சொன்னால் என்னென்னு பார்த்துருக்குறேன் இவை வந்து வளமையாகவே ஒவ்வொரு எக்ஸாம்ஸ்லேயும் ரிப்பீட் ஆகிற கொஷின்ஸ் இது தொடர்பான பிடிஎஃப் வந்து இணைக்கப்பட்டுள்ளது எல்லாருமே இதிலிருந்து பயன்பெறுவீங்கன்னு சொல்லி நம்புகிறேன் நன்றி